Bien, ya sabemos decir ello es, it is, pero si queremos hablar de personas, o sea, él y ella, decimos he is y she is, o sea, él es y ella es, he and she, he and she, he is, she is, he, que es él, se escribe h-e, she, que es ella, se escribe S-H-E. Entonces tenemos He is o she is. He is, she is. Él es, ella es. ¿Cómo sería ella es muy importante para mí? She is very important for me. She is very important for me. ¿Cómo sería? Él está casado. Él está casado. He is married. He is married. ¿Y cómo sería? Ella es muy guapa. Ella es muy guapa. Y guapa se dice pretty. Pretty. Escrito P-R-E-T-T-Y. Pretty. Solo se utiliza este adjetivo para describir a chicas. Pretty. Normalmente... No se usa para describir a los hombres. A los hombres se diría handsome o good looking. Handsome o good looking. Entonces, nuestra frase. Ella es muy guapa. She is very pretty. She is very pretty. Bien, vamos a repasar las preguntas. Un momento. Sabemos que normalmente necesitamos usar do. Do you? Do they? Do we? Etc. Pero no con can y ser y estar. Decimos can you, o are you, o are they. Y también decimos is it, is it possible, es ello posible. Pues también para preguntar, ¿está él casado? ¿Está él casado? ¿Está casado? Usamos la misma fórmula. Is he married? Is he married? Is he married? Entonces, para señalar que es una pregunta, como no tenemos la marca interrogativa, le damos la vuelta y empezamos con is. Is he married? ¿Cómo sería? ¿Está ella casada? Is she married? Is she married? ¿Cómo sería? ¿Está aquí? Estamos hablando de ella. ¿Está ella aquí? ¿Is she here? ¿Is she here? ¿Y cómo sería? ¿Está enfadado? ¿Está enfadado? Y enfadado es angry, angry, a-n-g-r-y, angry, angry. 
Entonces, ¿cómo sería la frase, la pregunta? Quiero decir, ¿está él enfadado? Is he angry? Is he angry? Bien. ¿Cómo sería la negación? O sea, decir, él no está aquí. Él no está aquí. A ver si puede calcularlo, pensarlo, según lo que ya sabemos de esta palabra is. O sea, él no está aquí. ¿Cómo sería? He isn't here. He isn't here. Igual que cuando decimos it isn't possible, ello no es posible, pues él no está aquí. He isn't here. ¿Cómo sería? Ella no es inglesa. Es española. Ella no es inglesa. Es española. She isn't English. She is Spanish. She isn't English. She is Spanish. Y vamos a parar un segundo para hacer hincapié en la pronunciación de un sonido que estamos oyendo bastante con English, Spanish, she. Normalmente SH se pronuncia sh, sh, Spanish, English y por supuesto she. SH, ese sonido. Sh. Bien. ¿Cómo sería? Um, ella es inteligente, pero él no es. Ella es inteligente, pero él no es. She is intelligent, but he isn't. She is intelligent, but he isn't. Bien. Sabemos que yo vivo es I live. También sabemos que ellos viven es they live. Lo bueno del inglés es que no hay muchos cambios en los verbos. Por ejemplo, decimos I work, yo trabajo, you work, tú trabajas, we work, nosotros trabajamos, they work. Y solo está cambiando el pronombre. I, you, we, todo es work. Bien. Solo cambia con él y ella. O sea, la tercera persona singular. Él y ella. He and she. ¿Y qué hacemos? Únicamente añadimos una S al verbo. O sea, I work, pero He works. He works. Y she works. Únicamente hemos añadido una S. He works. She works. Él vive. He lives. Con S. He lives. Ella vive. She lives. ¿Cómo sería? Él trabaja conmigo. He works with me. He works with me. 
¿Y cómo sería? Ella quiere. Ella quiere. She wants. She wants. ¿Y cómo sería? Él quiere quedarse. Él quiere quedarse. He wants to stay. He wants to stay. ¿Cómo sería ellos se quedan? Ellos se quedan. They stay. They stay. Y espero que hayas visto que no se pone una S ahí, porque estamos hablando de ellos, y solo se añade la S con él y ella. Pues no hay mucho que recordar, pero hay que hacerlo bien desde un principio. Bien, ¿cómo sería esta frase? Él se queda aquí cuando visita. Él se queda aquí cuando visita. Ah, y visitar es to visit. To visit. Visit se escribe V I S I T. To visit. Y entonces la frase es Él se queda aquí cuando visita. He stays here when he visits. He stays here when he visits. Bien, si queremos decir ella termina, decimos she Finishes. She finishes. En vez de she finish, como tenemos que añadir la S, es she finishes. Pero acaba en ES. She finishes. La razón, pues si fuera simplemente añadir una S, sería imposible de pronunciar. Sería algo como... She finished. Y no, no se puede decir. Y entonces añadimos ES para poder pronunciarlo. Finishes. Finishes. De hecho, todos los que acaban o en S o SH o CH, o sea que... Verbos que tienen ese, ese sonido, que sería difícil añadir una S, se pronuncian así. Pero no hay que preocuparse de esto. Primero es algo bastante instintivo, porque verás que es difícil de, de pronunciar sin hacerlo bien. Y entonces, él termina, he finishes. ¿Cómo sería ella termina más tarde? She finishes later. She finishes later. ¿Cómo sería él lava el coche? Él lava el coche. Y lavar es to wash, to wash, W-A-S-H, lavar, to wash. Entonces, él lave el coche, él lava el coche. He washes the car, he washes the car. Bien, 
a hacer el resumen. Hemos aprendido que él es he y ella she. Entonces podemos decir he is, she is. Él es o está y ella es o está. Para hacer la pregunta tenemos que hacerlo al revés. Is she married? Is he tired? Negación. He isn't tired. She isn't married. She isn't English. Y hemos visto también que aunque no se cambian mucho los verbos al cambiar de persona, sí que en el presente cambian con he and she, con él y ella. Y la verdad es que ya hay una pista, porque si pensamos que podemos decir they are, you are, we are, pero luego al decir él es, hay que cambiarlo y decir he is, y ya vemos esa S, he is. Pues bien, hay que añadir una S si queremos decir él trabaja, he works, ella vive, she lives. Simplemente añadimos una S al verbo. También, finalmente, hemos visto que a veces, como el verbo acaba en S o SH, o un sonido parecido, es imposible pronunciarla si añadimos una S solo. Entonces añadimos ES para poder decirlo. Entonces es finishes. No finish. He finishes. She washes. <laughs>